اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و صحابکہ یا سید یا حبیب اللہ محترم ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور سید المرسلین رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین شفی المزنبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت کا نام ایمان ہے جن کی پیروی اسلام ہے جن کی سیرت و خسلت قرآن ہے جن کی نات خود رب رحمان اپنے محبوب صحبہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اور دیگر مخلوق بھی ان کی ناتیں اور پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں آج ہم اسی نور مجسم رحمت عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایک عظیم عاشق رسول کشتہ عشق رسول گلشن قادری کے پھول حضر سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مشہور زمانہ کلام عبیات باہو بھی سنیں گے منقب دے سخی سلطان باہو بھی پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں اور باتیں بھی ہوں گی اور آج ہمارے درمیان ایک دفعہ پھر خطیب مرکز حضر سلطان باہو ٹرسٹ حضرت علامہ حافظ گفور احمد چشتی جو ریسرچ سکولر ہیں باہو ریسرچ اکیڈمی یوکے کے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اللہ مصحبہ بہت شکریہ اور ہمارے اگلے مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں سنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین قادری آج جب کہ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں ہماری محفل کو رونک بخش رہے ہیں یوکے اور برطانیہ کے ممتاز نوجوان سنا خان صاحبزادہ حافظ محمد بلال نوشاہی سروردی صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ ناظرین اکرام سلطان العارفین سخی سلطان باہو جن کا عرص مبارک حال ہی میں دربار علیہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میں ہوا آہ عالمی مبلغ اسلام سعوزدہ پیر سلطان فیاض الوسن سروری قادری نے بہت ہی عظیم روحانی بیان فرمایا خصوصی شرکت جانشین سخی سلطان باہو شہزادہ سلطان العارفین سعوزدہ سلطان نیاز الوسن سروری قادری نے فرمائی پوری دنیا سے علماء اکرام اور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہ نیاز مند وہاں حاضر ہوئے آپ جانتے ہیں کہ حضر سلطان العارفین سخی سلطان باہو مادر زاد ولی تھے یعنی کہ روز ازل سے معرفت الہی سے فیض یاب تھے اور آپ کی پرورش نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یہ الفاظ مبارکہ حضرت صاحب زادہ سلطان فیاض الوسن سروری قادری نے اپنی کتاب فیضان باہو میں رشاد فرمائے انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے لیے ہم جلد علامہ چشتی صاحب سے سنیں گے پروگرام کی فارمٹ کے مطابق آغاز ہوتا ہے 
تلاوت قرآن حکیم سے بھی اور پھر ساتھ ہی سنا خانی صاحب قرآن بھی کریں گے جناب محمد بلال نوشاہی سروردی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لنا سبحان سنة الله في الذين خلوا وكفى بالله حسيبا سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبي سبحان الله سبحان الله ما وكان الله بكل شيء عليم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم سبحان الله صلى الله عليك يا رسول الله جب لست کہیت 
دے قوم ہم نے فرمان رسول خدا جانا جب لستو کا حید کم ہمیں فرمان رسول خدا جانا فرمان رسول خدا جانا واللہ دعا لم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا سبحان اللہ بعد خدا یکتا خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا سبحان اللہ خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا رشاد رفع فرمان فتحنا لکا فتح ارشاد رفعنا لکا ذکرتی فرمان فتحنا لکا فتح فرمان فتحنا لکا فتح قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدہ سرا قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدہ سرا جانا اور تقلید رضا اس فیض سے تو نے جو نات لکھی وہ نات ہمیں بھی سنا جب لستو کہیت کم ہم نے فرمان رسول خدا جانا سبحان اللہ ماشاءاللہ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے ہمیں سلیکہ نات رسول مل جائے سبحان اللہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ بازبان سلطان العرفی صغی سلطان باہو سبحان اللہ اور بڑی بڑی خوبصورت انداز میں شان حبیب الرحمن من آیات القرآن سبحان اللہ تلاوت پہلے کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حدیعہ نات دنیا اسلام کے عظیم سنا خان جناب السید ریاض الدین سروردی رحمت اللہ علیہ جو والد گرامی ہیں سنا خان مصطفیٰ عالمی شور یافتہ سید فصی الدین سروردی رحمت اللہ تعالی دامر برکات ملالیہ کے آپ جانتے ہیں کہ یہ سنا خان مصطفیٰ محمد بلال نشائی ہمارے حضر سلطان بو ٹرک کے شعبہ حفظ کا 
طالب علم ہے سبحان اللہ انشاءاللہ اس کی یہ نیت ہے کہ جو آنے والا ربی الاول شیف ہے بارہ ربی الاول شیف کو جب ہمارے مرکز میں شب عید ملاد النبی بنائی جاتی ہے تو اس وقت اس کا پیر صاحب کو اس نے عرض کیا کہ میں نے دس سار بندی کرانی ہے سبحان اللہ بڑی محنت کر رہا ہے صبح شاہ مارا ہے یہ دیکھئے فیضان سلطان اللہ عرفین ہے زمانہ جانتا ہے کہ فروغ نات میں بھی سب سے پہلے ہمارے جگر کوشہ سلطان اللہ عرفین سعودہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری کی سرپرستی میں سید فسید سور وردی شاہ صاحب نے شام غزل کی گا شام نات کا آغاز کیا تھا یہ چیسی صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ حضرت سلطان اللہ عرفی سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی پہلے اللہ کے احکامات پر خود عمل کیا اللہ کا جو عرفان ان کو ملا اس لئے سلطان اللہ عرفین کا لقب آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ سے ملا اور پھر حضور کی صیرت میں عمل کیا اور پھر اسی میں فلاہ دیکھی اور پھر زمانے کو اس طرف لگا اور آج فیضان سلطان اللہ عرفین آپ کے سامنے پوری دنیا میں جاری ساری ہے تو یہ اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول ہے اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو ٹاپک لاس پروگرام میں ابھی کچھ باقی تھا اس کو آپ اور بڑھانے کی کوشی فرمائے مکمل تو صبح کی آمد تک نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلم و علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نظیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم محترم سامین و ناظرین حضرت علامہ حافظ محمد رمضان رمضان سلطانی نے میرے متعلق جو کچھ بھی رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں جزا خیر عطا فرمائے اور آج ہم سلطان العرفین برحان الواسلین صغیر سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تصانیف میں سے شان رسالت معاب علیہ تحیت و السنا گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ اس میں سے عرض کیا تھا اور آج جو بقیہ حصہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے سلطان العرفین برحان الواسلین کا اور تمام عرفاء کا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں زندہ ہیں اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے فیض سے ساری کائنات زندہ ہیں سبحان اللہ بلکہ آپ تو کائنات کی جان ہیں اور پہچان ہیں آپ کی وجہ سے ہی جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو سرکار تو سارے جہان کی جان ہے جس طرح فرمایا سیدنا پیر میلی شاہ صاحب علیہ رحمت اللہ نے علیہ رحمہ نے کہ جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب پڑی یہ سرکار کی جو ذات والا صفات ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والی ہے تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ماذا اللہ استغفر اللہ کہ آپ فوت ہو گئے ہیں یا دنیا سے اجل ہو گئے ہیں بظاہر تو ایسے ہے لیکن در حقیقت آپ زندہ ہیں اور یہی عرفاء کا اور علماء کا اور صوفیاء کا اور اہل ایمان کا عقیدہ ہے دوسری بات جو سلطان العرفین نے گزشتہ پروگرام میں میں نرس کیا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس خوش نصیب انسان کو خواب میں ہوتی ہے وہ یہ یقین جانے اور ایمان رکھے کہ مجھے آقا علیہ السلام کی یقینا زیارت ہوئی ہے کیونکہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا بے شکل یہ آپ کا اجاز ہے اور آپ کا موجزہ ہے کہ شیطان کبھی بھی آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو اس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور سلطان العرفین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور مسائل فقہ پڑھتا ہے اور تفسیر قرآن پڑھتا ہے اور اس کا عرفاء کے ساتھ تعلق ہے عرفاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا ہے تو شیطان اس سے اس طرح بھاگ جاتا ہے جس طرح کافر سے ایمان بھاگتا ہے کافر کے نزدیک ایمان نہیں آتا اسی طرح ایسے شخص کے نزدیک جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے فقہ پڑھتا ہے تفسیر پڑھتا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے 
شیطان اس کے نزدیک نہیں آ سکتا اس سے بھاگ جاتا ہے اس طرح بھاگتا ہے شیطان چنا گریزد چنانچہ کافر از دین اسلام جس طرح کافر دین اسلام سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اس بندے سے دور ہو جاتا ہے پس معلوم شد کہ بے دین لعین منافق بے یقین است فرماتے ہیں کہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافق ہے وہ بے دین ہے وہ لعین ہے اور کہ بشنیدن نام مبارک پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام خوش وقت و فرخندہ نشوت اس منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا نہیں ہوتے سبحان اللہ مومن کی نشانی ہے کہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اس کے چہرے پر تبسم آتا ہے خوشی آتی ہے رونق آ جاتی ہے لیکن منافق جو ہے وہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی سن کر اس کا چہرہ خوش نہیں ہوتا اور وہ اس پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ بال یقین حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ داند اور یقیناً وہ حضور کو زندہ نہیں جانتا یعنی اس کی یہ نشانی ہے کہ جو بندہ سرکار کو زندہ نہیں سمجھتا اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی سن کر خوش نہیں ہوتا وہ لعین ہے اور منافق ہے معلوم شد کہ آ خبیص را یقین دین ابلیس بردہ معلوم ہوا کہ اس کا جو یقین ہے وہ دین ابلیس پر ہے ابلیس اس کے ایمان کو یقین کو لے گیا ہے اور اس کا بس شیطان پر یقین ہے ابلیس پر یقین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حیات و نبی نہیں تسلیم کرتا اور اس کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا نہیں ہوتے جب وہ سرکار دو عالم صلی کا نام نامی اس میں گرامی سنتا ہے یہ اس کی نشانی ہے قال علیہ السلاۃ والسلام اس پر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی یہاں نوٹ فرمایا ان اخاف و ما اخاف و علا امتی دو فل یقین فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری جو امت کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا یقین کمزور ہو جائے گا پس ہر آنکس مومن مسلمان از امت حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے باشد کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم را حیات نہ دانت فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مومن اور مسلمان ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ حیات النبی پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا تو وہ کیسا مومن ہے اللہ وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم را حیات نہ داند حضور کی زندگی کو وہ حیات نہیں سمجھتا ہر آنکس کاذب بے دین منافق قذاب است فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار فوت ہو گئے معذ اللہ وہ جھوٹا ہے وہ بے دین ہے وہ منافق ہے اور قذاب ہے جو بھی ہے وہ جھوٹا ہے منافق ہے قذاب ہے کسی بھی پوسٹ پہ فائز ہے کوئی شیخ الحدیث اپنے آپ کو کہلائے شیخ التفسیر اپنے آپ کو کہلائے عالم کہائے کہلائے فاضل کہلائے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اور آپ زندہ نہیں ہیں تو وہ کاذب اور جھوٹا ہے قال علیہ اصلاح وسلام حضور نے ارشاد فرمایا القذاب و لا امتی جو کاذب ہے جو جھوٹا ہے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا ای بد وقت بے یقین وہ بد وقت ہے بے یقین ہے اور تاب ابلی سے لعین اور ابلی سے لعین کا تابع ہے اعتقاد سبق حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم از مردم اہل عرب بیا موز فرماتے ہیں کہ اہل عرب سے عرب والوں سے حضور کے حیات النبی کا عقیدہ سیکھو ان سے جانو کہ وہ کس طرح سرکار کو زندہ سلامت سمجھتے تھے فرماتے ہیں کہ در حرم مبارک بر دروازہ روزہ پاک التماس می کنن عرب لوگ جو ہیں ان کا یہ معمول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کے دروازے پہ آ کر یوں التماس کرتے ہیں کیسے التماس کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں یا حیات النبی اے زندہ نبی سبحان اللہ سید الابرار سبحان اللہ اے تمام نیکوں کے سردار سبحان اللہ کار مرا از درگاہ الہ بر آر میرا کام میری مشکل بارگاہ الہی سے آسان کروا دیجیے یہ اس طرح آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہل عرب کا یہ معمول ہے 
مشروحاً جواب با ثواب یا بند اور وہ بارگاہ رسالت سے پھر یہ ثواب حاصل کرتے ہیں کیا کار بال یقین با اعتبار است فرمایا کہ تیرا کام یقیناً جس طرح تیرا اعتبار اور یقین ہے وہ ہو چکا ہے ہو گیا ہے ہر کی راہ پر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار نیست ہر وہ شخص جس کا حضور کی حیات پر ایمان نہیں ہے اعتبار نہیں ہے در ہر دو جہاں خار است وہ دونوں جہانوں میں خار ہے رسوا ہے ذلیل ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را ہر آنکس دانت ممات کے دل او مردہ و سرمایہ ایمان و یقین او شیطان بردہ واشد ہر وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سمجھتا اور آپ کو مردہ سمجھتا ہے معاذ اللہ اس کا سرمایہ ایمان و یقین شیطان لے جا چکا ہے اس کا پھر ایمان سلامت نہیں ہے تو یہ موضوع تو بہت طویل ہے جی جی تو وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس کو بیان کیا جائے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو وقت ہو ہمارے محترم حاجی محمد رمضان صاحب انگلیش میں بیان فرماتے ہیں وہ بھی دور کی اور وقت کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ انگلیش میں بھی اس میسیج کو سمجھے اور ان تک بھی یہ میسیج پہنچے اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر یہ موضوع جو ہے اس کی تکمیل کریں گے اللہ تعالی ہمیں بارگاہ رسالت کی سچی محبت عطا فرمائے کہ حضور کا نام سن کر ہمارے چہرے کھل اٹھے خوشی کے آثار آ جائیں جو مومن کی نشانی ہے اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے سرکار کا نام نامی سن کر خوش نہیں ہوتا اللہ پاک ہمیں ان منافقوں سے بچائے اور سرکار کا نشانی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بڑے خوبصورت انداز میں جناب علامہ حافظ گفور احمد چشتی صاحب تعلیمات سلطان العارفین سخی سلطان بہور احمد اللہ علیہ کی روشنی میں ہمیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم عقیدہ ہے اہل اسلام اہل سنت و جماعت کا بیان فرما رہے تھے یاد رکھئے ناظرین اکرام ہمارا جو مرکز ہے سلطان بو ٹرسٹ سیونٹین امبرسلے روڈ بول سلحید برمنگم بی ٹویل میں مہانہ گیارمی شریف کا پروگرام جو نو فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ العزیز ہو رہا ہے اس میں بھی آپ ہمارے جو مہمان مقررین ہیں علامہ سید مقصود علی شاہ صاحب ان سے سلطان العارفین کی تعلیمات کی روشن میں شانِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شانِ سیدنا پیرانِ پیدس شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ عظم سن سکیں گے جبکہ فار دا بینیفٹ آفر انگلیش انشاءاللہ ینگ پرسن ان کے لیے ہمارے برمنگم قرآن اکیڈمی کے ڈریکٹر شیخ حافظ محمد شوقت فاضل صاحب ہوں گے اس کے علاوہ ختمِ غوثیہ خاص طور پر آغاز کیا گیا ہے بڑا فیضان حاصل ہوا تھا لاس محفل میں وہ بھی انشاءاللہ آغاز اس سے ہوگا لہٰذا مغرب آپ نو فروری اتوار کو ہمارے ساتھ پڑھیں اور مہانہ گیارمی شریف شان سیدنا صدیق اکبر و ذکر سلطان العارفین کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سن سکیں گے ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں مبلغ اسلام محتل مقام حاجی محمد رمضان قادری صاحب حاجی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو جو ہمارا ایک پروگرام کا فورمیٹ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہم اپنے ان ہمارے جو معاونین ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں حال ہی میں ان کے جو فوت شدگان یا پہلے فوت ہو چکے ہیں تو انہوں نے جو دعا کے لیے کہا ہوتا ہے ان کو یہ پروگرام اسالے سواب کرنا ہے آپ بھی جو ناظرین ہیں اگر اپنے کسی پیارے مرہوم کے سالے سواب کے لئے دعا کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے سٹوڈیو میں فون کر سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں کچھ آپ نے کلمہ کلام پڑا ہو ختم قرآن کیا ہو دروشی پڑا ہو استغفار پڑا ہو وہ بھی دے سکتے ہیں جن بھائیوں نے درخواست کی ہے دعا سالے سواب جو آخر بھی ہم نے کرنی ہے ہمارے حاجی عبدالعزیز چیرمین جامعہ فریدیہ مسجد وولو رحمتن انہوں نے اپنے والدین مرہومین کے سالے سواب کے لیے عرض کیا ہے اور سو پونڈ ہماری مرکز مسجد سلطان باؤ کی خدمت بھی صدقہ جاریہ فرمائی ہے اسی طریقے سے جہانگیر صاحب معاون خصوصی ہیں جامعہ فریدیہ اولو برمٹن کے ان کے حالی میں بھائی عبد الرحمن کوٹلی عزاد کشی میں بفات پا گئے ان کے اسالے سواب کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کی مغفرت بخش فرمائے ہمارے 
بربنگم کے ایک بڑے ہی معزز کمیونٹی رہنما کونسلر زاکر اللہ جو چیئرمن ہیں انور اللہم بسجد سمال ہیت برمنگم کے ان کے بڑے بائی احسان الحق نکی منگلہ میر پر ازاد کے شیر میں حالی میں وفات پا گئے ان کے لئے بھی دعائے اس حالے سواب کرنی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے فوت شہدان ہیں انشاءاللہ ان کو ہم دعا میں شامل کریں گے آئیے چلتے ہیں منقبت حضرت سخی سلطان بہو سننے کے لئے حاجی شبیر حسین قادری صاحب کی طرف جی جی بلکو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ میرے سونے سائیں اکبا میرے سونے سائیں اکبا صدہ تیری اللہ صدہ تیری اللہ میرے سونے سائیں اکبا میرے سونے سائیں اکبا اللہ حق تجھ پہ کرم ہے تو عاشق شائع کرم ہے اللہ حق تجھ پہ کرم ہے تو عاشق شائع کرم ہے اے علی کا پیارا تو اے علی کا پیارا تو سطح تیری اللہ ہو سطح تیری اللہ ہو میرے سونے سائیں حق با ہو میرے سونے سائیں حق با ہو سطح تیری اللہ ہو سطح تیری اللہ ہو جو دیکھ لے تیرے جلوے ہو جائے وہ تجھ پہ صدقے جو دیکھ لے تیرے جلوے ہو جائے وہ تجھ پہ صدقے کہ جوم کے اللہ ہو کہ جوم کے اللہ ہو صدق تیری اللہ ہو میرے سونے سائیں حق با ہو میرے سونے سائیں حق با ہو صدق تیری اللہ ہو صدق تیری اللہ ہو تو کامل پیر طریقت تیرے سر پہ تاج بلایت تو کامل پیر طریقت تیرے سر پہ تاج بلایت تو علم کی خیر خوشبو تو علم کی خیر خوشبو صدق تیری اللہ ہو صدق تیری اللہ ہو میرے سونے سائیں حق با ہو میرے سونے سائیں حق با ہو صدق تیری اللہ ہو صدق تیری اللہ ہو ہر غم سے تو مجھ کو بچا لے رکھ لا جو کرنا والے ہر غم سے تو مجھ کو بچا لے رکھ لا جو کرنا والے فریاد یہ سن لے تو فریاد یہ سن لے تو صدق تیری اللہ ہو صدق تیری اللہ ہو میرے سونے سائیں حق با ہو میرے سونے سائیں حق با ہو صدق تیری اللہ ہو صدق تیری اللہ ہو 
مجھے یاد نبی جب آئے غم عشق میں ڈل جائے مجھے یاد نبی جب آئے غم عشق میں ڈل جائے موتی ہیں تیرے آنسوں موتی ہیں تیرے آنسوں صدق تیری اللہ صدق تیری اللہ میرے سونے سائیں حق باہو میرے سونے سائیں حق باہو صدق تیری اللہ صدق تیری اللہ تو نے نور دل کو پہشا ایک یہ بھی کمال ہے تیرا تو نے نور دل کو بشا ایک یہ بھی کمال خطیرا میرے مرشد حق پاؤ میرے مرشد حق پاؤ صدا خطیری اللہ ہو صدا خطیری اللہ ہو میرے مرشد حق پاؤ حق باہو حق باہو حق باہو 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 ماشاءاللہ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہم سلطان العرفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے عرص کے فیضان کی نسبت سے جیسے کہ اللہ والوں نے ہمیں اللہ تک پہنچایا پر بباسیلہ نبی کریم رحف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی سلطان العرفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی اوپر دربار مصطفیٰ کی مہربانیہ کے وہ براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی تھے اور پھر سروری قادر بھی تھے تو ہم چلتے ہیں جناب حاجی صاحب کی طرف حاجی صاحب فار دا بینیفیٹ آور انگلیش ویوز ٹوڈے میسیج پلیز ماشاءاللہ جزاکم اللہ ہے حف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویوز ٹوڈے ونس اگین وی آر ڈسکسنگ a great personality of the sub-Asian subcontinent by the name of no other than Hazrat Sultan Bau. And he existed around about 350 years ago. And he was uh, what you would call a saint of his time. A saint of his time, someone who understood the, perf uh, the, someone who understood the purpose of life and then acted on that, and not only acted on that, but then got other people to understand the purpose of life. And the purpose of life is to try and understand what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us, try and understand what the greatest man who set foot on this earth, our Prophet sallallahu alayhi wa what he advised us, what was his ways, what was his sunnah. So, uh, this great personality, uh, some of the things we read, uh, about Murshids. Murshid is somebody like uh, uh, himself, is someone who's understood the purpose of life. Then they have become a teacher, a great high ranking teacher, became high ranking with Allah subhanahu wa ta'ala, became high ranking with uh, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa So a Murshid is somebody who can lead others to the same great high status with Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Just a few of his lines. Uh, one of the things I was reading earlier on in his uh, book was he said, the perfect murshid, the perfect murshid, i.e. the saint, the teacher, someone you can follow, the perfect murshid is a humane person. Is a humane person. What is a humane person? Humane person is someone who has a perfected character in line with the character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He follows in the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
So a humane person, he's always dealing with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it's human beings or whether it's other creation, he's dealing with the creation in such a beautiful way that Allah subhanahu wa ta'ala is now uh, favoring this uh, particular person and he's following, as I said, the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So this line is important, what he says after this line. So, Hazrat Sultan Bau, rahmatullahi what he says, the perfect murshid is a humane person, but the imperfect, someone who's opposite to perfect, is someone who's imperfect, and they call themselves a murshid. The imperfect murshid, he's not really a murshid, the imperfect one is like a dog, oh. a greedy and vicious person. Mm -hmm. So if you find someone and they say, I'm a murshid, I know X, Y, Z, you need to follow me, I can lead you, I can take you to great places. Yes, he can lead you, he can take you, but where is he going to take you? He's likely to take you close to the shaitan. And this is what... Uh, as the Sultan Bo is trying to clarify. So the proper murshid is someone who's humane. And the one who's not proper, he's like a dog. He's greedy and vicious. So if you find a teacher you want to follow, and if you find that he's not humane, he's greedy and he's vicious, then you need to run away. And then uh, as the Sultan Bo uh, continues, the perfect murshid is compassionate. Is compassionate. What is compassionate? Compassionate is someone that who does only good to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He deals with them compassionately. He's always good. Whatever he sees, he thinks, how do I benefit this person? How do I benefit this animal? How do I benefit the environment? How do I benefit the sea? the jungle, the trees. How do I... So he's continuously, compassionately thinking because all this is creation of Allah subhanahu wa ta'ala. How can I be compassionate with them? So the perfect murshid is someone who is compassionate. So that's another thing you can check out. But the imperfect one wastes away his own self. He's wasting his own life. Never mind the life of someone who may follow him because if you find someone who's wasting his own life, what are the chances that he's going to save you and save your life? Very difficult. Then, uh, as the Sultan Bau continues, he says, the outpouring, the outpouring of goodness, the outpouring of goodness of a murshid is like, now he gives an example. What is the outpouring of a murshid? The outpouring of a murshid is like the rain of mercy Subhanallah. or a wave of ocean or the ray of sun Allah. all beneficial for the seeker and then he he talks about the seeker yeah somebody who wants to follow the the, the, the murshid the proper share what does as the sultan bao say he says to the next meaning the seeker is like a wax in the hand of the murshid. Wax, you can manipulate it, you can bend it, you can shape it. Wax is something that's flexible, yeah? So what does he say? The seeker is like a wax in the hand of the murshid. The murshid can make him a new man just by improving his tendencies, his thoughts, his views, his visions, tendencies, and indicating the right path to his self-development and self-realization. Now, when the murshid manipulates and adjusts this person's mind and thought and heart and puts him onto the right path, what happens? Now, the murid, the follower, now the murid knows his purpose of life. Subhan this is the real Allah. essence, knowing the purpose of life. And the question, my dear brothers and sisters, and the question for myself is what is the purpose of life? 
Okay, very briefly to finish off, let me just give you a nuts and bolts of what is purpose of life. You know, you can get someone talking for days and weeks and months, but just to give you in a nutshell, you know, in a very simple format, what is the purpose of life? Purpose of life for the human race and the jinns is that it encompasses four things. Four things I want you to take to your mind and then go and do some homework. Four things. Purpose of life has four objectives. What are those objectives? Objective number one, the purpose, the objective number one for the human, let's keep it to the human, is that he, she must give preference to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala over everything else. He needs to give, she needs to give preference to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That is objective number one, yeah. purpose of life, number one. Number two, he or she needs to give preference to the way, the sunnah of the greatest man to set foot on this earth, Prophet sallallahu alayhi wa Number two. Number three, that person should be compassionate on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Compassionate. Compassionate means there should be no harm coming from that person. Only good should go out from that person to the creation. And finally, fourth objective is that this person should always be in the zahuri of Allah subhanahu wa ta'ala. He should be in the presence. She should be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is seeing me. He's hearing me. And he's with me. And it, those are the four objectives. If we can keep those in mind mashallah. and work on those, uh, time has really run away. Yes. So, uh, uh, yeah. Mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala help and guide you. Next those time, next time, help. inshallah. Listen, Aziz Saab. Nazarin Ikram, Aaj ka program, jo aapne suna Allah mein, عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کال یہ پروگرام ایک بجے دن رپیٹ ہوگا جمعہ کے دن دس بجے رپیٹ ہوتا ہے اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ صاحب زیادہ محمد بلان اشائی وہ سلام اور پھر انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ سلام کا انشاءاللہ مستفاہ جان رحمت بلا کو سلام شمائے بس میں آیت پہ لاکھو سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ موسیقی جو پڑا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول مضور فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول مضور فرما حضر پیران پیر غوث صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول مضور فرما حضور صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول مضور فرما خاص طور پر جن جن ہمارے مرہومین نے صالح صاحب کے لئے کہا حاجی عبدالعزیز کے والدین مرہومین جہانگیر صاحب کے بھائی عبد الرحمن کی روکو کونس زکر اللہ صاحب کے بھائی احسان الحق اور دیگر ہمارے جتنے بھی ناظرین کے فوت جوان جو حالی میں فوت ہوئے ان کی روح کو صاحب پیش کرتے کہ قول منظور فرما صاحب کی بخشش و بخفر فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رسی فرما ہمارے جتنے عزیز و قربہ والدین یا دونوں میں سے کہ فوت ہو چکے ان کی روح کو صاحب پیش کرتے کہ منظور فرما اور ہمارے زندگی کا حرمہ برقات ملا شریف نصیب فرما پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں 
وبائی مراض کا شکار ہے اللہ پاک ان کو نجات عطا فرمائے دیگر انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رسول کی اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ کی تابداری کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل دعا ربنا تقبل منا انہ قند السمید علیمت و علیہ انہ قند تتو ابراہیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول